mayor densidad en las raíces de la vegetación en la ribera del río Hondo y factores como la calidad de su agua se cree han impedido una infestación masiva del pez diablo en este cuerpo de agua, el cual se mantiene bajo monitoreo permanente por parte de los investigadores del Colegio de Frontera Sur tras la detección de este pez invasor en la Unión en el 2013. Es una sorpresa grata y es un motivo de investigación actualmente. Es que no vemos en el río Hondo una situación como la que se ve allá en, en Tabasco, en, en el norte de Chiapas o el Campeche, ¿no? donde allá tiras una atarraya y 90% es pez diablo, ya es una catástrofe ambiental. Eso no lo hemos visto aquí. Jacobo Schmitter Soto, investigador de Cosur, señaló que en la actualidad, además del monitoreo que se tiene de esta especie invasora, que ha causado catástrofes ambientales en diversos ríos del país, no ha avanzado como se esperaba, por lo cual realiza nuevos estudios de vegetación y calidad del agua al río Hondo, con la finalidad de determinar qué factores han impedido su reproducción masiva. Está como detenido la invasión, o sea, no ha desaparecido, allí está. Si vas a la Unión, pues si lo, lo encuentras, si lo buscas, pero no lo ves como lo ves allá en Tabasco. Entonces, pues algo tiene el río Hondo, para fortuna nuestra, que está protegiendo de alguna manera Quintana Roo. Más que algún depredador, pensamos, no lo sabemos, ¿verdad? Pero pensamos que el río Hondo, a pesar de todos sus problemas ambientales, de contaminación y, y, y otros impactos, a pesar de eso, está en mucho mejor situación que los sistemas de Tabasco. Dijo que afortunadamente el pez diablo no se ha reproducido como se esperaba y añadió que con recursos del Fondo Mundial de la Naturaleza, trabajan en conjunto con amigos de Siancam en estrategia de control de esta plaga, que de reproducirse a gran escala generaría la muerte del ecosistema del río Hondo y Bacalar, tal y como se conoce hoy en día. Con imágenes de Leonardo Hernández para Notivisión, José Palma.